하이 가이스 안녕하세요 레벨입니다 제가 8년 정도 잘 쓰고 있는 스토브가 바로 이건데요 이게 작년부터 좀 이상하더라고요 그래서 가장 먼저 사려고 했던 스토브가 많은 사람들에게 유명한 소토 윈드마스터를 사려고 했는데 그걸 안 사고 이걸 샀습니다 캠핑문이라는 브랜드의 플렉스 마이크로 XD-2F라는 모델인데요 모델명 참 가성비 제품이라고 네, 나름 핫한 그런 제품입니다 아무튼 결론부터 말씀을 드리면 처음에 이 제품을 구매해서 도착하기 전까지는 기대감이 1도 없었습니다 근데 이 제품이 도착을 해서 직접 살펴보고 이것저것 해보다 보니까 아주 괜찮다는 생각이 들었습니다 결론 말씀드렸다고 이제 그만 영상 보시는 거 아니시죠? 끝까지 한번 살펴보시고 아 그럴만하다 아니면 별로인 것 같은데 이렇게 판단을 해보시면 좋을 것 같습니다 뭐 추천하는 거 정도는 아니더라도 저는 이 제품 앞으로 계속 쭉잘쓸것 같아요 그럼 제가 왜이 제품이 괜찮다는 생각이 들었는지 말씀을 드리도록 하겠습니다 먼저 스펙부터 살펴보면 출력은 3.3kW 2760kcal/h 정도고요 이소가스 250g 짜리로 1.4시간 사용이 가능하다고 합니다 무게는 92g이라고 하는데 실측을 해보면 스토브는 100g 케이스는 58g입니다 재질은 스테인레스 스틸이고요 이그나이터 위치하고 있고 레귤레이터도 있다고 합니다 합니다. 제조사에서 이야기하는 스펙이 다른 것 같고 윈드마스터 스펙이 이렇거든요 요거 두 개를 비교해 보시면 스펙은 비슷하다는 걸 아실 수가 있을 겁니다 하지만 가격 차이는 엄청 크죠 또 소토에서 이야기하고 있는 레귤레이터와 캠핑문의 레귤레이터 모양도 거의 비슷합니다 이 레귤레이터는 온도가 낮은 상황이나 압력차가 발생할 때 유용한 부분이라 좀더 필드에서 오랜 시간 다양하게 사용을 해보고 기회가 된다면 다시 말씀을 드리는 걸로 하고요 직접적인 관계는 없지만 MSR에서 이야기하고 있는 이 표가 있었는데요 레귤레이터가 있는 모델과 없는 모델의 성능 차이가 이 정도 있다고 합니다 보시면은 레귤레이터가 있는 것과 없는 것과 차이가 꽤 보이네요 파란 점선이 없는 거고 위쪽 세개가 있는 거거든요 뭐 아무튼 재미삼아 그냥 살펴봤고요 캠핑문에서는 이 스토브에 레귤레이터가 있다고 표기를 하고 있었습니다 그럼 다음으로 사용방법을 살펴보도록 하겠습니다 안에 내용물을 꺼내보고요 아 이거 별거 아닌데 참잘 만든 것 같아요 케이스 이게 이렇게 벌려지거든요 그래서 이 상태로 그대로 껴주면 이게 된 겁니다 네, 그래서 이렇게 펼쳐주면 되고요 이게 좀 힘이 좀 있으면 좋겠는데 덜렁덜렁 거리긴 하네요 생각보다 깔끔한데요 네, 마감이나 이런 것들이 이 모델몽 적혀 있고요 이그나이터라고 하죠 딱딱이 이걸 누르면 불꽃이 튑니다 가운데서 불을 한번 붙여볼까요? 가스를 연결하고 이 이그나이터가 괜찮았던 게 바로 이렇게 잡은 상태에서 불 붙여주면 되겠죠? 오, 와, 와, 불꽃 왜 이렇게 세? 불꽃 세기를 보여드리기 위해서 다시 한번 켜보도록 하겠습니다. 하고 해서 불이 균일하게 나오는 게 보이고요. 세기를 줄여서 미세 조정을 한번 해볼게요. 잘 되네요 네 그럼 이제 정말 출력도 비슷한지 사실 별 의미는 없지만 물을 끓여 보도록 하겠습니다 물 1리터 입니다 불을 켜고 최대 보시죠 2분 20초 정도 걸리는구나 비슷한 것 같아요 
<웃음> 아 근데 이래도 되는 건가? <웃음> 물론 소토라는 브랜드의 그 네임밸류라는 게 있고 오랜 시간 사람들이 필드에서 사용을 하면서 좋은 평이 생겼기 때문에 그 제품이 유명한 거잖아요 하지만 브랜드 크게 신경 안 쓰시는 분들께 이 친구 괜찮은 선택 주실 것 같은데요 점점 그죠? 그리고 윈드 마스터라는 그 이름에 윈드라는 단어가 있잖아요 그래서 바람에 강하다고 특징을 이야기하고 있었는데 이 그림이 윈드 실드와 화구 모양으로 인해서 바람에 강하다고 설명을 하고 있는 그림입니다 근데 이 모양이 똑같습니다 거의 똑같아요 그래서 또 그것도 간단히 테스트를 해봤습니다 테스트까지는 아니고 살펴봤습니다 예전에 제가 윈드마스터 리뷰를 했던 적이 있었습니다 뭐 지금은 그 영상이 없기는 해요 뭐 아무튼 근데 그때도 펌프로 이렇게 바람을 했었거든요 그때 윈드마스터에 했던 거와 이 친구의 바람을 했던 요게 비슷하다는 걸볼 수가 있었습니다 스펙 비슷하고 구조 비슷하고 모양 비슷하고 성능도 어느 정도 비슷한 것 같고요 그리고 후기를 찾아보시면 은근 네, 사용자들의 평이 좋은 편이더라고요 그래서 보면 볼수록 요거 오 괜찮다 하는 생각이 들었고요 하지만 아쉬운 부분을 잠깐 말씀을 드려보면 은이 제품이 출시된 지 그렇게 오래되지가 않아서 좀더 필드 테스트를 많은 사람들이 하면서 뭔가 이슈가 나오는 것들이 보완이 돼야겠다는 생각이 들어서 그 부분이 좀 아쉬웠고요 그리고 화구 부분이 색깔이 변하는 건 어쩔 수가 없는 부분입니다 뭐 금속 재질이라서 이게 변하는 건 어쩔 수는 없었지만 받침대가 이게 모양이 조금 변한 것 같아요 뭐 이거를 결합할 때는 큰 차이가 없었는데 이걸 분리할 때 되게 부드럽게 빠졌는데 그걸 몇번 불을 켜서 사용을 하고 하다 보니까 살짝 뻑뻑해지는 느낌이 들긴 했습니다 근데 뭐 이거는 윈드마스터도 비슷했던 것 같아서 이게 조금 아쉽기는 했고요 또 지금 또 괜찮네 근데 이거를 한 3, 4분 정도 쓰고 하면은 이게 또 잠깐 뻑뻑해지긴 하더라고요 그리고 이거는 개인 취향일 수는 있는데 제가 예전에 사용을 하던 MSR 이 스토브 같은 경우에는 불 세기 조절하는 이 다이얼을 돌릴 때 이게 약간 저항감이 있습니다 뻑뻑함이 살짝 느껴지면서 저항감이 있는데 캠핑문 이 친구는 휙휙 돌아갑니다 휙휙 사실 뭐 이게 사용하는 데는 크게 문제가 되는 부분은 아니지만 뭔가 네. 이렇게 딱, 다 걸리는 느낌이 저는 개인적으로 좋거든요. 그래서 이런 부분들이 소토 윈드 마스터랑 비교를 했을 때 약간의 디테일의 차이가 되는 것 같아서 전체적으로 그런 약간의 차이가 아쉽다는 생각이 들긴 했습니다. 근데 뭐 사실 이런 단점들 크게 어 문제가 되는 부분도 아니고 또 어떻게 보면 개인적인 부분이라서 단점을 아직까지는 못 찾겠습니다. 뭐 물론 오래 사용을 하다 보면 은 뭔가 이슈가 생길 수 있겠죠 그리고 다 떠나서 가격이 25,000원 밖에 안 하는 게이 정도 성능과 이 정도 스펙과 이 정도 무게라면 저는 아주 훌륭하다는 생각이 들었습니다 이런 형태 특히 화구가 이런 모양의 형태는 제가 알고 있기로 세 가지가 있는 걸로 알고 있습니다 소토 윈드마스터 캠핑문 XD 머시기 그리고 코베아 V1이라는 모델이 이렇게 세 개가 있는데요 모양도 비슷하고 스펙도 비슷한 제품들인데 가격이 다르죠 그리고 제조 국가가 다릅니다 소토가 코베아 OEM이라는 얘기가 있던데 아마존에 찾아보니까 메이드 인 재팬이라고 되어 있더라고요 아무튼 브랜드 다르고 제조사 다르고 제조국 다르고 약간의 차이가 있기는 하지만 이 스토브들이 대체적으로 평이 좋은 편입니다 그래서 이 스토브들 중에서 가격대가 가장 저렴한 가성비 제품 찾으신다면 혹은 서브급이지만 메인급 못지않은 성능을 갖고 있는 백패킹용 작은 스토브 찾으신다면 캠핑문 XD-EF 이렇게 이 제품을 소개하게 됐습니다 그럼 이번 이야기는 여기서 마무리 하도록 하겠습니다 감사합니다 사실 코베아 V1도 제가 고민을 하긴 했거든요 근데 그 친구는 다리가 3개짜리고 얘는 다리가 4개짜리라서 이거를 제가 선택을 했는데 소토는 좀 너무 비싸서 <웃음> 근데 아 이게 자꾸 왔다 갔다 해가지고 고정할 수 있는 방법 없나? 이 망치로 두들김 괜찮으려나? <웃음> 뭐 크게 문제가 되는 부분은 아니니까 아무튼 저 이거 잘 쓸래요 네. <웃음>